Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă spun care sunt, din punctul meu de vedere, 10 lucruri care nu o să se demodeze niciodată. Dacă vrei să vezi care sunt, rămâi cu mine în continuare. Ok, astăzi m-am îmbrăcat în negru, dacă urmăriți canalul meu de YouTube, știți că mie îmi place negru destul de mult, după cum se vede și părul mi este negru, părul mi e așa pentru că l-am avut împletit și așa am stă acum, deși mie în mod normal nu-mi stă chiar atât de cred și nu atât de mult, l-am desfăcut aseară, dar văd că a rezistat, nu stă nici foarte crez, nici foarte lin, ceea ce este super fain pentru mine. Da, m-am gândit să fac acest video pentru că aș vrea să știți și voi care sunt acele 10 lucruri, din punctul meu de vedere, care nu o să se demodeze niciodată. Le am trecute pe telefon pentru că aș vrea să nu uit nici măcar una, deși le știu din cap și știu care sunt acele lucruri pentru că eu le-am pus pe foaie, să spun așa, atunci când mă filmez, mă ia așa valul și pur și simplu uit ce vreau să spun câteodată sau vorbesc câteodată altceva pe lângă subiect, dar sper că v-ați obișnuit așa cu mine. Bun, să trecem la treabă. A, ah, apropo, am observat și eu aproape în toate videourile mele, am un fir de păr care mi-ajunge așa în gură și nu-l simt, efectiv nu îl simt. Am primit multe mesaje de la voi în care mi-ați spus acest lucru, vă super mulțumesc, l-am văzut și eu, dar pur și simplu nu-l simt pentru că eu mă văd în cameră, jos, cum mă uit la mine, dar... Nu, nu se vede până acolo și așa pe gură nu simt, așa că o să tot fac așa astăzi ca să mi se dea părul din gură. Ok! Din punctul meu de vedere, numărul 1 este rujul roșu. Rujul roșu nu o să se demodeze niciodată. La orice eveniment mergi sau la, cu orice ocazie sau poate chiar și zi de zi. Sunt femei care folosesc rujul roșu zi de zi. Dacă vă dați un pic cu un blaș, un contur, un pic cu un rimel, o linie de tu și rujul roșu, ați scăpat de absolut orice problemă. Și da, mi se pare că rujul roșu chiar nu se demodează niciodată. E un lucru care îl ai întotdeauna în poșetă. Orice femeie ar trebui să aibă un ruj roșu. Multe consideră, din experiența mea, că nu le stă bine cu rujul roșu, dar probabil că nu... Nu sunt ele obișnuite, nu neapărat că nu le stă bine, pentru că eu ca o străină, văzându-le pe ele, pe clientele mele, clar la unele aș pune ruj roșu, dar nu sunt ele obișnuite. Deci da, de când lumea și pământul, ruj roșu este un must have. 2. Ținuta all black, după cum v-am zis întotdeauna, dacă mă îmbrac în negru știu că niciodată n-am să dau greș, doar că mie îmi și place foarte mult, mai ales că am și părul negru. O ținută all black nu o să se demodeze niciodată, deci dacă vă luați, de exemplu, în partea de sus un tricou negru cu o pereche de jeans negri și o pereche de adidas negri sau pantofi negri sau ce vreți voi, nu o să dați greș niciodată. Eu zic că e o ținută care întotdeauna o să fie on top. Al treilea lucru care nu o să se demodeze niciodată este vorba tot despre ceva negru, este costumul negru și la femei și la bărbați. Niciodată nu o să se demodeze acest lucru, știți că la toate evenimentele, nunți, botezuri și așa mai departe, unde mergeți sau chiar și oameni de afaceri și așa mai departe, majoritatea dintre ei au un costum, mă refer la bărbați, dar și la femei, bineînțeles, au un costum all black, ceea ce mie mi se pare foarte, foarte elegant și știi că niciodată nu o să dai greș cu el, dar ce este foarte important este să fie mărimea persoanei respective, să nu fie prea mare ca să-i ajungă așa costumul sau să nu fie prea mic să îi stea așa, să îi se vadă atâta din cămașă. Deci întotdeauna costumul este bine să fie pe mărimea persoanei respective, că altfel arată urât ca și cum ar fi de împrumut, poate chiar dacă nu este de împrumut, pare a fi. Al patrulea lucru sunt conversii. Iarăși, mi se pare că nu o să se demodeze niciodată conversii, sunt atât de minimaliști, clasici, țin minte mai de mult când aveam eu, cred că vreo 10 ani, erau tene și ăia, tene și tene și care erau de acum 100 de mii de ani, probabil că cei de la conversi au reinventat toată chestia asta cu tene și, și da, mie mi se pare că nu o să se demodeze niciodată, eu am o pereche albă de conversi, una mov, așa fără și returi, am mai avut încă o pereche albă pe care am făcut-o cadou pentru că mă strângea puțin și nu, nu, nu puteam să umblu foarte bine cu ei. Dar da, o pereche de converși albi 
Iarăși, nu o să se demodeze niciodată. Sunt niște ținute pe care le puteți achiziționa, chiar dacă dați un pic mai mulți bani pe ei, dar știți că o să se poarte și în 2017, și în 2018, și în 2019, și în 2020, deci faceți o investiție bună, ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte ok. Eu nu sunt genul ăla de persoană care să-mi cumpăr haine foarte scumpe, sunt genul de persoană care își cumpăr haine numai la reduceri 90% din timp, doar dacă îmi place foarte mult un articol, atunci da, îl cumpăr la preț întreg, dar să știți că rar mi se întâmplă să cumpăr haine la preț întreg, întotdeauna aștept reducerile, pentru că vara îmi cumpăr pentru uh, iarna, adică atunci când sunt reducerile de vară. Aș vrea să vă spun o scurtă povestioară, că în toate videourile trebuie să spun o povestioară. Am fost uh, odată cu Bianca, Bianca Drăgușanu, care este și prietena mea, la mall, erau reduceri în perioada în care am fost cu ea și ea se uita la haine din acestea de iarnă, fiind vară, dar erau reducerile și mi-a spus ceva ce am ținut minte și țin minte, cred că toată viața. I-am întrebat-o eu, dar de ce îți cumperi haine de iarnă acum dacă, na, totuși e vară? Ea mi-a spus, dar ce, nu o să mai fie iarnă niciodată? Imediat vine iarna înapoi, așa că de ce să nu cumpăr articolele acum care sunt unele la jumătate de preț? De ce să nu le cumpăr acum? De ce să le cumpăr atunci când sunt de două ori mai scumpe, nu? Și da, mi s-a părut super ok, deci eu îmi cumpăr vara haine pentru iarnă și iarna haine pentru vară, pentru că așa mi se pare normal, că mai vine vara, mai vine iarna întotdeauna, nu se termină lumea și ca și în Game of Thrones, the winter is coming și 100 de ani doar winter e, deci nu. Vă recomand să faceți și voi lucrul acesta, găsiți reduceri și la convers și la hainele mai scumpe, trebuie doar să fiți pe fază când bagă ei reducerile în magazine sau chiar și pe site-urile online și să vă achiziționați produsele care sunt un must have și care nu o să se demodeze niciodată. Puteți face cu ele foarte multe combinații, ceea ce iarăși mi se pare foarte ok. Vorbeam de converși, deci și puteți să-i purtați la rochiță, vă luați o rochiță super simplă, minimalistă pe voi, puteți să-i purtați la, la uh, blugi, la ceva mai sport, puteți să-i purtați la orice vreți voi, chiar și la costum, chiar și la rochii de mireasă. Am văzut foarte multe fete care s-au căsătorit și uh, aveau rochii de mireasă și converși în picioare și mirele la fel, avea costumul și în picioare converși, deci chiar mi se pare super cool. Găsiți într-o mare, mare varietate de culori, alb, negri, colorați, roșii, toate, toate culorile, deci I like convers. Al cincilea lucru care mi se pare că nu o să se demodeze niciodată sunt sacourile. Acum, bineînțeles, contează foarte mult și modelul. Mai nou am văzut că se poartă sacourile acelea mai mari, care se pun pe umeri, sau sacourile mai scurte, iarăși am văzut că se poartă cu un tricou mai lung, dar, da, deci sacourile chiar nu o să se demodeze niciodată. Eu am în garderoba mea câteva sacouri, nu sunt genul care să poarte sacouri. Mi-am cumpărat chiar și un sacou, așa, un roz murdar, de la H&M, bineînțeles, tot la reducere, că eu numai la reducere îmi cumpăr, dar nu l-am purtat, mi se pare că, nu știu, nu e genul meu, dar dacă sunteți persoana care îi place să poarte sacouri sau sunteți genul acela de persoană care sunteți mai elegante și așa, puteți să aveți în garderoba voastră foarte, foarte multe sacouri și nu o să dați greș cu ele niciodată. Ce... Știți că cine a văzut videoul celălalt cu Georgiana, 10 moduri în care îți faci ținuta să pară mai scumpă, ea a precizat și acel sacou alb care face ținuta să pară mult mai scumpă și mai luxoasă. Și da, eu cred că un sacou alb și unul negru este suficient în garderoba voastră, iarăși la fel, cu el puteți să faceți foarte multe combinații, puteți să îl purtați și la blugi, puteți să îl purtați și la ceva mai elegant, dar da, depinde și de, de sacou întotdeauna. Sacourile... Like it. Al șaselea lucru, care iarăși nu se demodează niciodată, este cămașa albă. Deci întotdeauna cămașa albă va fi pf, în top. De asta este un top 10 din punctul meu de vedere. 10 lucruri care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă, care nu se demodează niciodată și nu o să dai niciodată greș cu ele. Iarăși, cămașa albă puteți să o accesorizați cum vreți voi. Poate să fie cămașă cu mânecă 3 sfert, poate să fie cămașă cu mânecă lungă, poate să fie o cămașă oversized sau poate să fie o cămașă mai strâmtă, doar să fie albă. Este un lucru care nu trebuie să lipsească de la nimeni din dulap, nici de la mine nu lipsește, doar că eu nu prea o port. Adică, na, nu sunt genul meu cămășile și sacourile, dar pentru cine poartă chiar este un lucru foarte important și vă promit eu că uh, nu o să faceți o alegere greșită dacă o să vă cumprați o cămașă albă pe care să o aveți în dulap. Al șaptelea lucru care nu se demodează niciodată este Little Black Dress. 
este acea rochie care este toată neagră și care niciodată nu o să demodeze. Tot ceea ce eu vă spun astăzi sunt ținute sau lucruri care le puteți combina cu multe alte lucruri și aveți un look total diferit. La o rochiță neagră simplă, iarăși puteți să adăugați un colier foarte frumos sau niște cercei foarte mari sau o brățară mare sau mică sau... Ce vreți voi? Puteți să adăugați inele, dacă vă plac inelele. De exemplu, eu am degetele foarte groase, așa l-am moștenit pe tata, <gură> scurte și, și grase, ca niște crembuști și nu pot să port inele, port nici măcar verigheta nu am pe mână pentru că nu mă ajută degetele. Chiar puteți să accesorizați acea roche neagră cum vreți voi sau puteți să nu accesorizați deloc și tot timpul va fi în trend această rochie neagră. Al optulea lucru care, din punctul meu de vedere, iarăși nu o să se demodeze, sunt ochelarii mari. Deși apar pe piață și în trenduri, acum mai nou se poartă ochelarii mici, așa în guști, nu știu, mie nu-mi plac deloc, dar na, acum dacă se poartă și la cine este bine, este foarte, foarte ok. Mie nu se bine pentru că am fața lată, na, chiar nu se bine, dar eu cred că niște ochelari așa mai mari nu o să se demodeze niciodată, la fel, puteți să cumpărați orice culoare vreți, sau negri, sau roșii, sau ce culoare vreți voi și ce culoare vă place. Mie personal nu prea îmi plac ochelarii foarte colorați, mă refer cu rame din acelea groase colorate, dar niște ochelari simpli, clasici, așa negri mai mari, niciodată nu o să se demodeze. Al nouălea lucru care nu se demodează niciodată este geaca de piele neagră simplă. La fel, este un lucru care îl puteți avea în garderoba voastră fără absolut nicio problemă. Chiar dacă îl aveți de mai de mult, eu am, am geci de blugi, că eu sunt obsedată cu gecile de blugi, de ani de zile și vreau să vă spun că sunt chiar super, super faine. Le pot și accesoriza, la fel, dacă v-ați uitat la video cu Georgian, acelea 10 lucruri în care să faci ținuta să pară mai scump, ați văzut că o puteți accesoriza, puteți să-i schimba, de fapt nu, nasturii nu puteți să-i schimbați la geaca de blugi, că este un pic mai greu, că are capsă, dar la sacou, la sacou puteți să schimbați nasturi și pare cu totul și cu totul altă ținută. Acea geacă de piele neagră simplă o puteți combina cu orice, cu o rochiță, cu o pereche de blugi, cu un tricou alb simplu. Mie îmi plac lucrurile astea mai minimaliste, așa, nu, nu prea îmi zic că îmi place să fiu mai încărcată, să am sclipici, să am nu știu ce, dar nu, nu mă prea văd așa îmbrăcată și îmi plac lucru, lucrurile mai minimaliste și această geacă neagră de piele nu ar trebui să lipsească din garderoba voastră. Al zecelea lucru pe care toată lumea l are sunt blugii. Cine nu are o pereche de blugi acasă? Toată lumea cred că are. De câți ani sunt blugii pe piață? De, voa, de foarte, foarte mulți ani sunt blugii pe, pe piață și în trend se re, tot reinventează și blugii vor fi întotdeauna un articol în garderoba voastră care nu o să se demodeze niciodată. Acum se poartă cu tale mai înaltă, acum câțiva ani se purta cu tale mai joasă, dar din punctul meu de vedere este o investiție foarte bună să vă cumpărați două, trei perechi de blugi, unul cu tale mai joasă, unul cu tale mai înaltă, unii mai drepți, alții mai slim, depinde de forma corpului vostru, cum iese, dar să nu lipsească din dulapul vostru. Ok, am terminat cu cele 10 lucruri care nu se demodează niciodată, dar aș vrea să adaug încă 3, 3 lucruri care nu se demodează niciodată și care sunt de când lumea și pământul. Și deci acestea sunt suplimentari, nu este vorba nici despre make-up, nici despre haine, este vorba despre simplitate, bun simț și modestie. Sunt trei lucruri pe care toată lumea ar trebui să le aibă în absolut tot. Eu chiar cred că fiind un om simplu, modest și bine educat, cred că este cel mai important lucru de pe lumea asta. Dacă le aveți pe astea trei, vă promit eu că o să aveți parte de toate lucrurile despre care eu vorbesc aici pe canalul meu de YouTube. Sunt lucruri care nu se pot cumpăra, sunt lucruri care degeaba ai bani mulți dacă nu le ai pe astea trei. Ok! Cam astea sunt cele 10 lucruri plus la 3 suplimentare. Eu sper că v-am fost de folos cu aceste informații. Dacă v-a plăcut acest video, nu uita să-mi dai un like, 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 să te abonezi canalului meu de YouTube și vei primi o notificare de fiecare dată când postez un video nou, dar pentru asta trebuie să apeși clopoțelul de aici, de mai jos, de undeva. În ce parte e? Cred că aici sau aici? Nu știu unde e clopoțelul. Sub video este un... Chenar, unde scrie subscribe, dacă apeși pe el, vei fi prima sau primul care vede că am postat un video nou. Eu vă mulțumesc din tot sufletul meu că v-ați uitat la acest video. 
Vă iubesc pe toți și pe cei mai răi și pe cei mai buni pentru că eu iubesc pe toată lumea. Da, ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă pup, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. Ciao!